L'Unione delle province siciliane ha detto no alla proposta di legge per l'abolizione degli enti. Un disegno di legge per sostenere la piccola editoria siciliana. Caffè anti-racket all'autosalone Calicar di Altavilla Milicia, oggetto di intimidazioni. Bentrovati al consueto appuntamento dell'informazione di Media News, prima edizione di mercoledì 13 marzo. Nella seduta di oggi pomeriggio all'Ars, all'ordine del giorno, è prevista la discussione sulle riforme delle province e per evitare ostacoli il testo è emendato dalla Commissione Affari Istituzionali. Vediamo. Un emendamento della Commissione Affari Istituzionali dell'Arsa ha riscritto il DDL stralcio sulle province che era stato depositato al Governo. Il nuovo testo, composto da tre articoli, ha spiegato il Presidente della Commissione, Marco Forzese, è stato scritto tenendo conto delle osservazioni fatte al Commissario dello Stato, al DDL del Governo. Nel maxi emendamento ci sono alcune novità. In prima battuta è indicato il termine del 31 dicembre 2013, entro cui si la legge di riforma dei liberi consorsi comunali. Lo stesso termine fa da riferimento per la scadenza dei mandati commissariali. Inseriti poi riferimenti alla disciplina statutaria, ovvero all'articolo 15 dello Statuto Speciale della Regione. L'emendamento di riscrittura della legge, prosegue Forzese, è in linea con la volontà politica espressa dal Presidente Rosario Crocetta, superando l'attuale forma delle province per giungere, con norma, ad una disciplina degli istituendi liberi consorsi tra comuni. Ovviamente faremo salva la norma che prevede, nelle more della nuova legge da approvare entro quest'anno, il rinvio del turno elettorale di maggio con la nomina del dei commissari straordinari. L'Unione delle province siciliane ha detto no alla proposta di legge per l'abolizione degli enti e presenta le proprie proposte. Vediamo. Ma una proposta che prevede la razionalizzazione delle competenze tra i diversi livelli istituzionali, in particolare dalla regione verso gli enti intermedi che possiamo chiamare come vogliamo ma noi oggi li chiamiamo province regionali, eh, diminuendo la spesa e snellendo la struttura amministrativa della regione, eh, affidando queste competenze, evitando duplicazioni come oggi avviene alle province che sono delle strutture, dei soggetti istituzionali sani su, dal punto di vista finanziario e delle strutture che hanno un'ottima esperienza burocratica, eh, riduciamo il numero dei consiglieri e degli assessori alla metà dell'attuale, riduciamo i costi eh, delle indennità eh, e i rimborsi ai datori di lavoro portando eh, il costo della politica all'interno delle nove province siciliane sotto i 9 milioni, attorno eh, a 8 e qualcosa, a, a fronte eh, dei 206 enti strumentali della regione che oggi alla regione costano più ben 50 milioni di euro nella governance. Noi non siamo conservatori, non vogliamo difendere a qualunque costo le cose che facciamo, però non accettiamo la logica che il male sta nelle province, il bene sta nelle regioni o sta nel governo. C'è la buona e la cattiva politica che il bene e il male è distribuito tra tutti. Noi siamo interessati a un processo di riordino complessivo che mantenga come dire, gli enti che abbiano sicuramente competenze, che sono in grado di gestirlo economicamente in modo efficiente. La proposta che emerge qui è una proposta di grande semplificazione. Cioè quando si decide di assegnare i servizi bisogna decidere anche dal punto di vista economico qual è l'economia di scala più adatta, quanto si raggiunge, con quanti abitanti e poi c'è un problema di democrazia. La grande conquista degli ultimi anni è che l'elezione diretta degli organi danno una visibilità al potere, cosa che non avviene attraverso i consorzi, anzi c'è stato un periodo in cui si pensava di eliminare i consorzi, perché si entra nella logica spartitoria tra i partiti, il consenso creato creando qualche posto di sottogoverno. Allora noi siamo disponibili a un processo di riordino, vogliamo vedere i conti, i costi, decidiamo quali sono le modalità migliori, ma non si dica che le province vogliono star ferme. Norme per la promozione del sostegno alle imprese dell'informazione locale è il titolo della proposta di legge che il gruppo parlamentare dell'Udc all'Ars questa mattina ha presentato per sostenere la piccola editoria siciliana. Ascoltiamo. Il gruppo parlamentare dell'Udc e l'Assemblea regionale siciliana prova a sopperire l'affettivo vuoto normativo che ad oggi ancora incombe sulla piccola editoria regionale. Lo fa presentando una proposta di legge di iniziativa parlamentare che dovrebbe essere discussa e inserita nella prossima finanziaria se tutto va in porto. Si tratta, si legge nel testo, di un insieme di norme per la promozione e il sostegno alle imprese dell'informazione locale. Vuole finalmente porre un problema fondamentale rispetto alla pluralità dell'informazione, alla libera informazione e soprattutto all'informazione locale. Molto spesso 
spesso dimenticata dai, dai media nazionali e invece utilizzata e valorizzata molto, molto da tutto ciò che è l'informazione locale. Quindi in, questo, in, questo, in questa direzione abbiamo presentato un disegno di legge organico una sorta di cantiere aperto nei prossimi da qui a un mese per poter fare finalmente in Sicilia una legge che sia all'avanguardia e, e che possa in qualche modo tutelare il livello occupazionale e garantire il massimo dell'innovazione e, e consentire alle imprese editoriali di tutti i tipi di uscire da questo momento di crisi. 15 articoli in tutto, continua l'Eanza, che potrebbero assicurare alle piccole e medie imprese dell'editoria locale una boccata d'ossigeno nel rispetto del principio di democrazia che vige nel nostro Paese. L'Ars ha approvato all'unanimità un ordine del giorno del partito dei siciliani MPA che impegna il governo ad intraprendere e adottare tutte le iniziative e azioni previste dalle vigenti disposizioni normative comunitarie e nazionali al fine di assicurare la continuità territoriale della regione siciliana attraverso il collegamento degli aeroporti siciliani con i principali scali peninsulari. L'ordine del giorno prevede, come già accade in Sicilia ed in altre aree d'Europa, tariffe agevolate fisse su vettori aerei da e per l'isola, evitando così le vessatorie altalene dei prezzi che impoveriscono le tasche dei viaggiatori. Cambiamo argomento, l'assessore regionale Nicolò Marino ha revocato l'incarico al commissario liquidatore del COIRES Silvia Coscienza e ha diffidato il dirigente regionale a compiere qualunque altro atto. Primo effetto, nullo il licenziamento degli operai del consorzio che garantisce la raccolta in 21 comuni del Palermitano. Nel biasimare la reiterata attività non autorizzata, si legge nella nota di Marino, si rammenta alla dottoressa Coscienza che l'incarico è cessato lo scorso 31 dicembre e non è intendimento dell'assessorato provvedere al rinnovo né alla sostituzione visto che i decreti hanno esaurito la loro efficacia. Caffè anti-racket all'autosalone Calicar di Altavilla Milice, oggetto di intimidazioni, il cui titolare ha rifiutato di soggettarsi al racket delle estorsioni. Vediamo. Sento che il clima è cambiato, che la gente non ne può più e vuole veramente dire no alla mafia, al pizzo. Con questo appello lanciato sul proprio profilo Facebook dall'imprenditore Gianluca Maria Cali, titolare dell'autosalone Calicar di Altavilla Milicia, oggetto in questi anni di intimidazioni, nasce l'iniziativa Un caffè anti-racket per sostenere Cali nella sua rotta civile contro la mafia delle estorsioni. L'appello ha trovato subito l'eco ed il sostegno del centro studi Piola Torre che ha organizzato ed invitato quanti hanno aderito alla marcia antimafia del 26 febbraio scorso a prendere un caffè anti-racket direttamente al centro esposizione Calicar di via Gelsineri ad Altavilla Midicia venerdì alle 17. Da un paio di anni il titolare della Calicar è stato risucchiato infatti nel vortice del pizzo, prima con un attentato incendiario e poi con una serie di pressioni e danneggiamenti che sono andati avanti fino a giovedì scorso quando è avvenuta l'ultima visita da parte di due uomini delle cosche. L'iniziativa del centro La Torre ha ottenuto il sostegno anche dei sindaci dei comuni di Casteldaccia, Bagheria e Altavilla, del procuratore capo di Termini Meresa Alfredo Morvillo e del questore di Palermo Nicola Zito. Le istituzioni, ha affermato Vincenzo Accurso, assessore alle attività produttive di Casteldaccia, devono far sentire la loro vicinanza non di maniera ma convinta a tutti quegli imprenditori onesti che non si vogliono piegare al racket. E proprio sulla vicenda della Calicar, il sindaco di Altavilla Milicia, Nino Parisi, dichiara che la sua amministrazione, che respinge ogni forma di oppressiva e ripugnante vestazione operata dalla mafia a danno degli imprenditori e della società tutta, condanna ogni forma di ricatto alle aziende, di violazione alla libertà degli uomini e solidarizza con l'azienda vittima di quei malavitosi senza scrupoli che scoraggiano ogni forma di libera impresa. Ringraziamo l'azienda, dice Parisi, per aver scelto il nostro paese per continuare ad operare nell'attività che la riguarda ed invitiamo tutte le istituzioni presenti nel territorio 
e la cittadinanza a vigilare a tutela di quell'attività che in questo momento di particolare crisi economica continua a garantire il posto di lavoro a tanti padri di famiglia. L'amministrazione sarà massicciamente presente alla manifestazione di solidarietà che ha organizzato il centro studi Piola Torre per sensibilizzare la società civile a respingere gli attacchi mafiosi a tutela non solo di quell'azienda ma dell'intera comunità. Il GUP ha rinviato a giudizio l'ex sindaco di Palermo, Diego Cammarata e altre dieci persone, tra cui gli ex vertici dell'AMIA per disastro ambientale, avvelenamento di acque, discarica abusiva, traffico di rifiuti e abuso d'ufficio. Il procedimento nasce da un'inchiesta sulla discarica di Bello Lampo. Il processo comincerà il 19 giugno davanti alla quarta sezione del Tribunale sulla gestione della discarica e sulla formazione di un nuovo lago di Percolato. La Procura ha aperto una nuova inchiesta che ha portato al sequestro di Bello Lampo. Il fascicolo è ancora a carico di ignoti. La discarica è stata affidata alla Regione che ha prosciugato il Percolato e sta provvedendo a smaltirlo. Il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, ha firmato il provvedimento con cui ha dato corpo alla riorganizzazione dello strategico settore della gestione delle risorse finanziarie. Il provvedimento prevede che Boslav Basile vada a capo della neocostituita area per le politiche di sviluppo e i fondi strutturali, mentre Carmela Agnello, fino ad oggi responsabile del settore tributi, sarà la nuova ragioniera generale del Comune. Aumentano le multe per gli automobilisti palermitani indisciplinati rispetto agli otto mesi del 2012, quando sono state rilevate in totale 24.000 contravvenzioni, sale il numero delle multe effettuate nei primi mesi di quest'anno dalla Polizia Municipale. Ad essere presi di mira in particolare gli automobilisti che parcheggiano le auto in doppia fila o sulle strisce pedonali. Salvatore Romano, commissario della Polizia Municipale di Palermo, ha annunciato anche l'arrivo di altri due dispositivi per il controllo in città. Sono 8.505 i verbali dall'inizio dell'anno, di cui 6.171 per parcheggi in doppia fila, 1.888 per corsie preferenziali e 429 per soste nelle corsie preferenziali. Adesso ci sapriamo per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco. È arrivato il digitale terrestre. Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre tv sul digitale. Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista. Posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul Digitale Terrestre. A dieci mesi dal suo insediamento, cosa ha prodotto la nuova giunta di Palermo per favorire l'integrazione, per dare comunque risposta ai bisogni degli extracomunitari? Cosa ha in cantiere e quali progetti intende avviare? Ne Parleranno oggi alle 17.30 Giusto Catania, assessore con delega alla partecipazione e alle immigrazioni e Zaher Darvish, esponente di ARCA, federazione delle associazioni e delle comunità immigrate nell'ambito del festival dell'intercultura solidale To Me A Me dal 10 al 17 marzo. L'incontro è organizzato dall'associazione Malausen e si svolgerà presso la sua sede in Piazzetta Resultano. Il comune di Altavilla Midicia informa i suoi cittadini che a partire dal prossimo 2 aprile sarà avviato nel centro urbano il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani provenienti da utenze domestiche già servite dal servizio porta a porta sulla base del calendario già fissato. Previsti due incontri per informare la cittadinanza che si svolgeranno in piazza Matteotti sabato 23 dalle ore 16 alle ore 20 e dal Belvedere domenica 24 dalle ore 9 alle 13. E nel corso di questi incontri saranno distribuite le pattumiere, una di colore marrone per i, per i rifiuti organici e l'altra di colore verde per i rifiuti di vetro o metallo e di 
sacchetti biodegradabili. I cittadini dovranno esibire l'ultimo bollettino Tarsu, anche se non pagato, ed un documento di riconoscimento. Esprimo soddisfazione, dichiara il sindaco Nino Parisi per l'avvio del servizio. Sono certo che non mancherà la collaborazione dei cittadini affinché il servizio sia svolto nel modo più efficace, collaborazione alla quale si conformerà la squadra degli operatori preposti al servizio, soprattutto nel periodo iniziale della sua operatività. Inizialmente la raccolta differenziata interesserà il solo centro urbano del nostro territorio, rimanendo facoltativa per le contrade esterne alle quali il servizio sarà esteso in forma obbligatoria in tempi successivi. Il sogno di possedere un piano e l'amore per la musica sono il tema conduttore del romanzo All'ombra del suono, esordio letterario della scrittrice cieca Teresa Iancu. Ascoltiamolo in questa intervista. Teresa Iancu al suo esordio letterario qui in Italia il, ha scritto un romanzo All'ombra del suono, eh, un romanzo in cui la protagonista ha un rapporto eh, d'amore e di odio nei confronti della, della musica, in particolare del pianoforte. Da dove nasce questa, questo racconto? Allora, il racconto nasce sicuramente da una passione personale per la musica, una passione diversa da quella che si trova nel libro, però in qualche modo molto intima, eh, che racconta la storia di questa persona che ama alla follia la musica ma in qualche modo si ritrova a odiarla perché da un amore intenso e forte si trasforma in qualcosa di grande sofferenza il che porta la protagonista a dover vivere la sua vita in modo diverso sfruttando la musica al modo in cui eh, la sofferenza diventa minore scritti in italiano ma più che altro pensato in italiano nonostante le origini cieche del, della scrittrice di lei il libro è nato sin da subito in italiano perché il libro si è presentato in un primo momento sotto forma di sogno e siccome i sogni ormai sono diventati uh, italiani e allora io non, uh, non credevo più fosse importante continuare nella lingua cieca perché italiano lo sento molto più naturale in questo caso. Dobbiamo aspettarci un libro in cieco da Teresa Iancu? Per ora no, la mia vita si svolge nel 99% in Italia eh, parlando la lingua italiana per cui ormai credo che sia quasi impossibile che succeda questo perché sarebbe come voler tradurre per assurdo qualcosa che invece nasce in tutto un altro mondo. Con una due giorni speciale chiude la prima edizione del ciclo Nessuno Escluso, rassegna sui teatri della diversità con protagonisti giovani attori disabili, promossa dalla cooperativa sociale MC Quadro insieme a Neon Teatro. Domani alle ore 20 presso il teatro Don Bosco Villa Ranchibile in Via Libertà a Palermo è in programma lo spettacolo Thank You Mr. Down per la regia di Monica Felloni e la direzione artistica di Piero Ristagno in scena attori diversamente abili e non della compagnia Bagnati dalla Luna. Seconda tappa per il percorso Incontrare l'arte che questa mattina ha riaperto i battenti dell'Oratorio dei Bianchi a Palermo. Per l'occasione sono stati esposti i pregiati metalli dei mamelucchi delle collezioni Palazzo Abatellis risalenti al XIV secolo. Vediamo. La mostra propone una considerevole varietà di metalli, databili entro il XIV secolo e mai esposti prima d'ora. Si tratta di una produzione di utensili e oggetti d'arredo destinati ad ambienti di corte e dimore notabili, candelieri, vassoi, lampade e bruciaprofumi realizzati in ottone e decorati con tecniche raffinatissime di traforo, sbalzo e incisione fino all'impiego della gemina d'argento, un rame e anche oro. Con tali accuratissime tecniche sono seguite complesse decorazioni che includono frasi e invocazioni propiziatorie in carattere calligrafici arabi entro il fittore per 
repertorio di motivi vegetali stilizzati. Una mostra che celebra l'arte islamica proveniente da un'epoca lontana e che oggi torna alla luce grazie alle collezioni che ripropone Palazzo Abatellis. L'occasione di esporre metalli islamici eh, viene fuori da uno studio fatto già nel 1997 dalla professoressa Ursula Stag, esperta del, del settore, eh, che però non aveva dato seguito nel 1997 all'esposizione del nucleo dell'intero nucleo, soltanto alcuni pezzi erano stati esposti nell'ambito della mostra Wunderkammer. Eh, quindi questa occasione all'interno dell'oratorio dei Bianchi, sede espositiva per nuclei che provengono dai depositi della galleria interdisciplinare, eh, dà l'occasione da oggi sino al 30 aprile, non sappiamo se poi riusciremo anche a prorogare, eh, di poter far vedere un nucleo significativo di questi metalli islamici anche in parte restaurati, che documentano appunto questa cultura eh, dal 1200, eh, che viene dall'Egitto eh, dal 1250 al 1390 circa come periodo. La diffusione della pratica fisica e motoria e l'assunzione di comportamenti salutari nella terza età è il tema del seminario dal titolo Saperne di più per invecchiare bene e meglio che si terrà oggi a Cerda a partire dalle 16 presso i locali dell'Associazione per i diritti degli anziani in contrada a Tribunella. Or organizzato in collaborazione con la UIL Pensionati Sicilia, l'incontro dà l'avvio ad un ciclo di seminari che si terranno sia in provincia di Palermo che nel resto della Sicilia. Con questa notizia si chiude il telegiornale. Grazie di aver scelto informazioni di Media News. Per tutte le altre informazioni vi rimando all'edizione serale. Buonasera.